皇后娘娘已经够苦的了，希望她能够平平安安生下这个孩子。水给我！你说这姜太医说的还真准，娘娘果然是早产了，这算起日子还有两个多月呢。皇后娘娘胎位不正，这是难产呐。哎呀，咱这儿啊，还是田姥姥最有经验，还得她来转正胎位。才能效果好啊！走走吧。李玉啊，朕不方便进产房，你换个嬷嬷问问，怎么还没动静？这，皇上，要不臣妾过去看看？玉妃娘娘，皇后娘娘这一胎呀、啊，极为祥瑞呀、啊。哎，人多了怕冲撞啊！人多手杂，你就在这儿陪朕等着吧。是，皇上安心吧。皇后娘娘已经生产过两次了，这次也不会有爱的，一定会顺顺利利的产下一个小阿哥的。可这孩子才七个多月。皇上，微臣已经算过，皇后娘娘是十一月二十一日丑时一刻开始发动的，是个上上吉时。皇后娘娘这一胎，无论男女，一定是平安祥瑞，贵不可言。好，若是公主的话，朕即封为固伦公主；若是皇子，就叫叫永景吧，取玉之华彩之意。景，玉之光彩也呀。嗯，哎呀，皇子行永字辈公主行景字辈皇上取此名，可见重视。且皇后娘娘有孕之时，紫微星华光闪耀，皇上取此真名，真是再合适不过了。嗯。生死也难了。主，喝口茶，润润嗓子吧。这天都亮了，皇后那儿有消息了吗？生了一夜了，还没生下来呢。皇后那儿一出事儿啊，你就把包太医那方子给田姥姥。奴婢知道了，可您那方子有用吗？田姥姥那女儿的病啊，是世代传下来的，扁鹊暂时都救不了的。这既然无用，那您这方子只是让她发病的时候没那么痛苦罢了。哎，也就田姥姥爱女心切，真以为能救得活她女儿。可这往后，田姥姥要是发现了，可怎么办？皇后生产出事儿，真以为。他能逃得了多久？忍着点，娘娘啊！这催产药都喝下去几晚了，龙胎月份还小，应该很快就能生出来，怎么到现在还没动静啊？哭声呢？皇皇上,上，皇上恕罪。怎么了？是不是皇后不好了？回皇上，皇后娘娘产程不顺，这都许久才诞下一位小阿哥。阿哥，那就好。果然是个小阿哥呀。可是，可可是小阿哥落地时，已经没了气息啊。
被皇上，皇后娘娘年近四十，身体已不如年轻时适合生养。况且小阿哥在皇后娘娘肚子里已经转偏了，如今又逢娘娘难产个早产，所以，所以，那皇后娘娘如何？啊，皇后娘娘生产时用力过度，气结晕厥，微臣已经给娘娘喝下了山参汤，休息片刻，能好起来。朕的嫡子怎会如此？没没没想到十三不许说这一台，你想我一台吧？啊！为何我如此？皇上息怒，皇上息怒，微臣夜观星象，这一台的确是皇子。至于为何夭折，微臣确实不知啊。皇上，恕奴婢大胆。民间有个说法，说女子生产，若孩子没了，便是母亲命硬克了孩子。还敢胡说八道，还敢污蔑皇后！奴婢不敢，皇上，奴婢说的是真的，并且确实有此说法。子活母亡是子克母，子亡母活是母克子啊！皇上，贱婢，明明就是你们见圣不得力，还敢在这里妄言犯上。我绝对饶不了你，皇上！皇上！皇上！云妃娘娘，姥姥说的也有道理呀、啊。皇后娘娘的生辰是戊戌年二月初十酉时三刻，本来是个上好的生辰八字，可这与紫薇星相合，诞下了祥瑞之子。可这这这这这这这紫薇星本来就降不住皇后娘娘的命数，所以就成了伤子，仿佛人丁不清的败象啊！小阿哥未出生之时，你极尽恶语言说祥瑞；现在小阿哥未能平安降生，你却把一切推到皇后娘娘身上。你，皇上，臣妾恳求皇上，直接生姥姥天师，有钦天监监正，妄言犯上之罪。皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！微臣不敢妄言。小阿哥若是落地，必然大跪。可偏偏是生母克住了他，不让他降生，微臣也是没有办法呀。而且当年五公主一出生，也是心急，幼年夭折。如今想来，这也未必与皇后娘娘的命数无关呢。皇上，简直一派胡言！你罪该万死。皇上，千万不能饶了这些奴才啊！十三阿哥永清，乃朕的嫡子，朕心之所爱。然天不嫁年，不能全父子缘分。追赠十三阿哥为道瑞皇子，葬于端惠太子元寝。接生一众人堂，照料皇后生产不利，一律除宫，永不再用。皇上，皇上，皇上，钦天监监正，皇上，妄言犯上，污蔑皇后，革职，出宫。玉妃，皇后生产辛苦，这儿你先照应着。至于十三阿哥的事情，等皇后醒了，你再缓缓告诉她。朕先去上朝了。皇上，您不去看一眼十三阿哥吗？朕不敢，也不忍心面对自己的孩子离开人世。林大人，还愣着干嘛？赶紧走啊！